ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยใช่ว่าประสาวิทยาศาสตร์ค่ะในวันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของรากค่ะค่ะน้องๆเคยสงสัยกันหรือไม่คะว่ารากหมายถึงอะไรมีหน้าที่โครงสร้างเป็นอย่างไรและรากนั้นแบ่งออกเป็นกี่ชนิดในวันนี้เราจะได้ทราบพร้อมกันค่ะส่วนหนึ่งที่งอกต่อจากลำต้นลงไปในดินหรืออาจจะไม่แทงลงไปในดินเสมอไปนะคะไม่มีการแบ่งข้อแบ่งปล้องและไม่มีตาใบและดอกค่ะ 1. เอพิเดมีตเป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดมีผนังเซลล์บางไม่มีคอโรพาสบางเซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนรากสองคอเทกเป็นอนาเขตระหว่างชั้นเอพิเดมีและสตีลประกอบด้วยเนื้อเยื่อพาเลนคีมาที่ทำหน้าที่สะสมน้ำและอาหารเป็นส่วนใหญ่ 3. สตีลเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากชั้นเอนโดเดมีตเข้าไปประกอบด้วยชั้นต่างๆดังนี้ 1. p e r i c y c l e เป็นเซลล์ผนังบางพบเฉพาะในรากเท่านั้นเป็นแหล่งกำเนิดของรากขแขนง 2. วัสคูล่าบันเดินประกอบด้วยไซเลมลำเลียงน้ำอยู่ตรงใจกลางเรียงเป็นแฉกโดยมีโฟลเอ็มลำเลียงอาหารอยู่ระหว่างแฉก 3. พิษเป็นบริเวณตรงกลางรากหรือไส้ในของรากเห็นได้ชัดเจนในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำดับการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อของรากเรียงจากนอกสุดเข้าในสุดดังนี้ 1. เอพิเดมีต2คอเทกสามสตีล4พิษค่ะน้องๆก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ารากหมายถึงอะไรและรากนั้นมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแต่เรายังไม่ทราบกันเลยนะคะว่ารากมีหน้าที่อะไรและรากนั้นมีกี่ชนิดงั้นเราไปสร้างพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายน้ำจากดินเข้าไปในลำต้นสองลำเลียงน้ำและแร่ธาตุรวมทั้งอาหารซึ่งพืชสะสมไว้ในรากขึ้นสู่ส่วนต่างๆของลำต้น 3. ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน 4. แหล่งสร้างฮอร์โมนเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของส่วนลำต้นส่วนยอดและส่วนอื่นๆของพืชนอกจากนี้ยังมีรากของพืชอีกหลายชนิดที่ทำหน้าที่พิเศษอื่นๆเช่นสะสมอาหารสังเคราะห์แสงค้ำจุนยึดเกาะหายใจเป็นต้นค่ะหนึ่งรากแก้วรากแก้วมีลักษณะของโคนรากมีขนาดใหญ่อ้วนและเรียวเล็กทางปลายแต่มีอายุได้ไม่นานก็เน่าเปื่อยแล้วเกิดรากชนิดใหม่ขึ้นมาแทนสองรากขแขนงมักงอกเอียงลงไปในดินจนเกือบขนานหรือขนานไปกับพื้นดินมีโครงสร้างภายในรากเหมือนกับรากแก้วทุกประการสามรากวิสามันรากชนิดนี้อาจแตกออกจากโคนต้นของพืชตามข้อของลำต้นกิ่งใบหรือจากกิ่งตอนของไม้ผลทุกชนิดค่ะน้องๆจะเห็นว่ารากนั้นมี3ชนิดนะคะแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ารากวิสามันนั้นสามารถแบ่งแยกได้อีก9ชนิดตามหน้าที่ดังนี้ค่ะรากฝอยเป็นรากเส้นเล็ก
พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่เช่นข้าวข้าวโพด 2. รากคำจุนหรือรากคำยันเป็นรากที่พุ่งแทงลงไปในดินเพื่อพยุงลำต้นเอาไว้ไม่ให้ล้มง่ายเช่นโกงกลางลำเจียก 3. รากเกาะหรือรากปีนปลายเป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้นแล้วมาเกาะตามหลักหรือเสาเพื่อพยุงลำต้นให้ติดแน่นและชูลำต้นขึ้นที่สูงเช่นพลูด่างพลูรากสังเคราะห์แสงเช่นรากกล้วยไม้ไซโกงกลาง 5. รากหายใจเป็นรากแขนงงอกออกจากรากใหญ่ที่แทงลงไปในดินแต่แทนที่จะงอกลงไปในดินกับชูปลายขึ้นมาเหนือพื้นดินหรือผิวน้ำบางทีก็ลอยตามหิวน้ำเช่นลำพูผักกระเฉดค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่ารากทั้ง5ชนิดที่ผ่านมานั้นมีลักษณะรูปร่างและการงอกที่แตกต่างกันมากเลยนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ารากอีก4ชนิดที่เหลือนั้นจะมีลักษณะรูปร่างและการงอกยังไงนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะรากกาฝากเป็นรากของพืชบางชนิดที่เป็นปรสิตโดยเกาะกับพืชชนิดอื่นและดูดอาหารจากต้นที่อาศัยเช่นรากของต้นกาฝากและต้นฝอยทอง 7. รากสะสมอาหารเป็นรากที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารทำให้มีลักษณะอวบอ้วนเรามักเรียกว่าหัวเช่นหัวแครอทหัวผักกาดหัวมันเทศ 8. รากภูพรเป็นรากที่มีลักษณะคล้ายลำต้นแผ่ขยายออกเพื่อช่วยให้ลำต้นทรงตัวได้ดียิ่งขึ้น 9. รากหนามเป็นรากที่มีลักษณะเป็นหนามงอกมาจากบริเวณโคนต้นเช่นปาล์มค่ะน้องๆคงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่ารากของต้นไม้หรือพืชหรือดอกไม้ทำไมถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันและรากมีหน้าที่อะไรและรากนั้นแบ่งออกเป็นกี่ชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันพี่ก็ขอฝากไว้ว่าคนเก่งหรือจะสู้คนขยันสวัสดีค่ะที่รักเธอแค่ดวงใจของฉัน